。小男孩看见面前的棺材没有埋好，于是好心的他就用小手挖起土，准备将棺材给埋起来。不料就在此时，棺材里竟传出一响，吓得男孩摔倒在地。随后他蹑手蹑脚的再次靠近棺材，男孩以为棺材里的人没有死，于是用手拍了一下，没想到棺材里竟传出婴儿的哭声。男孩确信里面的人还活着，想要帮忙将棺材推开，可奈何自己力气太小，根本打不开。他连忙跑去找大人来帮忙。俗话说，见棺发财，大吉大利。此时双击点亮小红心，并留言顺风顺水的家人们都能够心想事成的好运连连。没想到男孩刚走，妈祖娘娘竟显灵出现，妈祖施法将棺材打开，然后将里面的婴儿抱了出来，接着又用法术将女人救活。那么为何女人死后还会在棺材里生下孩子呢？原来女人名叫秀莲，几个月前她跟随小姐玉容嫁入豪门，怎料新婚之夜，玉容的青梅竹马找上了门。为了能再见对方一面，她命奶妈给丫鬟秀莲。下药，将其迷晕，搬到了丈夫的身旁，暂时代替玉容躺在床上，随后自己跑去和相好私会。而令她也没想到的是，丈夫喝得烂醉如泥，竟然还有力气把秀莲给搬了。等到玉容回来，发现两人已经圆房了，这让她感到无比愤怒。奶娘急忙将秀莲叫醒，醒来的秀莲看见眼前这一幕，惊呆了。她不理解小姐为何要这样毁掉自己的清白。发了疯似的要找姑爷和老夫人要个说法，怎料奶娘竟以他哥哥的性命为要挟，让他把嘴巴闭严实了。秀莲为了哥哥，只能哑巴吃黄连。而令玉容没想到的是，自从那晚过后，丈夫在看到秀莲，便莫名对她产生了好感。他哪里会知道，新婚之夜跟他入洞房的，正是面前这个小小的丫鬟。而更糟糕的是，没过多久，秀莲便发现自己怀孕了。玉容得知后，知道这丫头留不得了，于是命奶娘在秀莲的汤里下了。毒药，死后还把秀莲的棺材遗弃在荒郊野岭。好在有妈祖娘娘相救，这才让秀莲死里逃生。可醒来的秀莲却发现自己的孩子不见了，殊不知孩子此时已经被妈祖带走了。也被妈祖发现，这个孩子不一般，他将关乎到天下苍生的命运。